നല്ല തിളച്ചെണ്ണയിൽ മസാല വരട്ടിയ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ നമുക്ക് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോപ്പി മഞ്ചൂരിയൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ അല്പം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും വിനീഗറൊക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വല്ല ചെറിയ കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു അരിപ്പയിൽ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് കുഴക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു എരിവിനനുസരിച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും അതുപോലെ അല്പം മുളക് പൊടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വിനീഗർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറച്ച് നല്ലത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭാഗത്തിനായി വരണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടൊന്ന് പരറ്റി വെക്കണം ശരിക്കും ഇത് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരണമുള്ള വിധത്തിൽ ഒന്ന് പരറ്റി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ നല്ല തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ എണ്ണ കുടിക്കും ഇതൊക്കെ ഇനി ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചോട്ട് അത്യാവശ്യം മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി എടുക്കാം എണ്ണയിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് എണ്ണയൊന്നും അധികം കുടിക്കില്ല കേട്ടോ അതേ രീതിയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സോസുകൾ വേണം അപ്പം അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിന് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയത് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ആണ് കേട്ടോ സ്പ്രിങ് ഒനിയനും ക്യാപ്സിക്കും ഇതിൽ മെയിൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ്റെ ആകെ കടഭാഗം അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാരണം അത് ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ചൈനീസ് ഡിഷസ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സോസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരളവിന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയിട്ട് നോക്കണം അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് എപ്പോഴും ഒത്തിരി അധികം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാക്കി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പുളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി വരുമല്ലോ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ സോസ് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അല്പം വെള്ളത്തിൽ കട്ടില്ലാതെ കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നല്ല അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒഴിച്ച സോസിലൊക്കെ പക്ഷേ ഉപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്